வெல்கம் டு த அனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் நீங்கள் வீடு கட்டுறவங்களாக இருந்தால் இல்லை வீடு கட்ட போகிறவங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வீடு கட்ட முன்னாடியே நீங்கள் அதிகமாக வந்து பிரிக் யூஸ் பண்ணி வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை செய்ய மாட்டீங்க ஏன்னா ஏஐசி பிளாக் யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக உங்களோட ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் அதாவது மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் ஒர்க் மேன்ஷிப் அந்த காஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிமெண்ட் மாட்டர் அதை அதை யூஸ் பண்ணுற பைண்டிங் மெட்டீரியலான சிமெண்ட் மாட்டரோட காஸ்ட் எல்லாமே உங்களால் குறைக்க முடியும் ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் செங்கல் கட்டுவாலையை விட இந்த ஏஐசி பிளாக் யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக அதிகமாக செலவு குறைக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் சிவில் இன்ஜினியர் சம்மந்தமாக டெய்லியுமே வீடியோ மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துகிட்டு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏஐசி பிளாக் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஏஐசி பிளாக் அப்படிங்கிறது ஏரேட்டட் செல்லுலார் காங்கிரீட் பிளாக்ஸ் அதாவது இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு காங்கிரீட் பிளாக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிசி ஆர்சிசின்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து பிசிசி டைப் காங்கிரீட் பிளாக்ஸ் ஒரு ரெட்டாங்கல் ஷேப்பில் ஒரு காங்கிரீட் பிளாக் அப்படிங்கிறது தான் இதை சொல்லணும் இது எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ளையர்ஸ் ஜிப்சம் லைம் ஓபிசி ஆர்டினரி போட்டில் அண்ட் சிமெண்ட் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அலுமினியம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டான ப்ரெஷரில் வச்சு இதை ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட சைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப மேக்சிமான சைஸாக தான் வரும் இதை வந்துட்டு ஒயிட் கட்டிங் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை சைஸ் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று இது வந்து பிரிக்க கம்பேரிட்டிவ்லி இது வெயிட்டும் கம்மி அப்படிங்கனால ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாகும் சைஸும் பெருசு ஓகேங்களா இதோட சைஸ் என்ன இருக்குன்னா எல்இன்டி பிஇன்டி ஹெச்னு பார்க்கும்போது லென்த் வந்துட்டு இருபத்தி நாலு இன்ச் இருக்கும் ஹைட் வந்து எட்டு இன்ச் இருக்கும் அதோட ப்ரெத்து வந்துட்டு நாலு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு ஒம்பது இன்ச்சு இந்த மாதிரியான வேரியஸ் டைப்பில் கிடைக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எந்த விஷ எந்த சைஸில் நம்மளுக்கு இது தேவை அப்படின்னு நம்மளே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைஸில் நம்ம இதை வந்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் இதோட மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஏஏசி பிளாக்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஏர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு பிரிக் மேசன்ட்ரிலேருந்து ஒரு நல்ல மாற்றாக இது இருக்கும் முன்னாடி இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் நம்ம கட்ட போகிற பில்டிங்கு லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சராக இல்லை ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருந்துக்கணும் ஏன்னா லோட் பீரிங் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இந்த ஏஐசி பிளாக்கை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஏஐசி பிளாக்கோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து பிரிக்கை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ லோட் பீரிங் வாழை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் நீங்கள் பிரிக்குக்கு போகிறது நல்லது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏ இந்த ஏஐசி பிளாக் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை பிரிக்கை யூஸ் பண்ணலாமாங்கிறது தெளிவானதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஐசி பிளாக் ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த ஏஐசி பிளாக்கோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் இந்த இதில் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தா ஏசி பிளாக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் ஏரேட்டட் காங்கிரீட் பிளாக் பிளாக்குங்கிறதுனால ஏர் மாலிகூல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சவுண்ட் ப்ரூஃப் நல்லா இருக்கும் அந்த ரூமில் எகோ ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது செகண்ட் வந்துட்டு லைட் வெயிட் அப்படிங்கிறதுனால இதோட ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப அதிகமான இடத்துக்கும் இந்த மெட்டீரியல் எடுத்து போகிறதுனால சார்ஜ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தேர்டு வந்துட்டு லேபர் ரொம்ப கம்மியாகுவாங்க ஏன்னா இதோட செங்கலோட கியூபிக் ஃபீட்டை விட செங்கலோட வால்யூமை விட இதோட வால்யூம் அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம செங்கல் அங்கே நாலு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அங்கே நாலு செங்கல் வைக்க வேண்டிய டைமில் நீங்கள் ஒரு செங்கல் வைக்க முடியும் ஸோ ஒர்க் மேன் ஷேப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் லேபருக்கு கொடுக்குற லேபருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டும் நீங்கள் கம்மியாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி சீக்கிரமான டைமிங் ரொம்ப கம்மியான டைம்லேயே நீங்கள் அதிகமான ஒர்க்கை முடிக்க முடியும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபோர்த் வந்துட்டு இது வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அதாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி நடக்கிற மாதிரி இருந்தால் பிரிக் வாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் அதோட ஸ்ட்ரென்த் இழந்துடும் பட் இது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி வெளியில் இருக்க டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ளே இருக்க
செலவை குறைக்கலாம் கான்கிரீட்லேயும் செலவை குறைக்க முடியும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மி ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த்தும் கம்மின்னு தான் சொல்லணும் மெயினாக வந்துட்டு இதை பார்ட்டிசன் வாழ்க்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கணுமே தவிர லோடு இறங்குற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது பிரிக்கப் போகிறது வரைக்கும் ஸ்லாபோட லோட பீமோட லோட இறக்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதில் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதோட கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரென்த் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக தெரியுது அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது சிமெண்ட் மாட்டர் அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பஸ் பஸ் பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி அட்வான்டேஜஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது காஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கட்டி அதாவது டபுள் ஸ்டோரி பில்டிங் கட்டுறவங்களாக இருந்தால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கார் பார்க்கிங் விட்டுட்டு மேலே இருக்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்டுறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஃபஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே நீங்கள் ஏசி பிளாக் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது இல்லைன்னு சொல்லணும் ஏன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கண்டிப்பாக லோட் அதிகமாக இறங்கும் அதில் பிரிக் யூஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் கேண்ட்லிவர் பீம் இந்த மாதிரி இடங்கள் ஏசி பிளாக் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஐடியா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இன்டர்லாக்கிங் பிரிக் ஜிஎஃப்ஆர்ஜி பண்ணது இதெல்லாம் பற்றின வீடியோ